இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமா பகிரப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கல்வி மற்றும் அறிவு பயிருக்காக மட்டுமே தவிர இங்கு நாங்கள் யாரையும் பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய ஊக்குவிக்கவில்லை இங்கே பகிரப்படும் அனைத்தும் எங்கள் தனிப்பட்ட கருத்தாகும் பங்கு சந்தையில் நூறு சதவீத பண இழப்பு அபாயம் உள்ளது சந்தை அபாயத்தை புரிந்து கொண்டு முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம் செய்யும் முன் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரை அணுகவும் மேலும் நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரை செய்வதும் இல்லை நான் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரும் அல்ல ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜயன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சார்ட் ஜிபிடியை யூஸ் பண்ணி நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அது மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து கூகுள் ஜெமினி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கிட்ட ஒரு புதுசாக ஏதாவது கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு மன்னா என்ன எத்தனையோ இடையராத பணிகளுக்கு மத்தியிலும் இந்த மகா சிந்தனை உங்களுக்கு எப்படி தோன்றியது அப்படி கேளும் அமைச்சர் சரித்திரத்தில் எப்படி இடம் பெறச் செய்வது என்று நினைத்து கொண்டே கழிவறையில் நான் அமர்ந்திருக்கும் போது கனநேரத்தில் என் ஞானத்தில் உலகமானது இந்த ஓவியம் என்ன <laughs> பிஓட் பாயிண்ட்டும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவேப்பும் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இண்டிகேட்டரில் நமக்கு ப்ரைஸ் கிராசிங் அபவ் விவேப் கிராசிங் அண்ட் க்ளோசிங் அபவ் விவேப்பில் வரும்போதும் அதே நேரத்தில் பிஓட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும்போதும் எனக்கு பை சிக்னல் கொடு இல்லை பிஓட்டை கூட கட் பண்ணிடலாம் நமக்கு வந்து ஆர்எஸ்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபவ் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கும்போதும் பை சிக்னல் கூட அதே மாதிரி ஆர்எஸ்ஐ பிலோ ஃபார்ட்டி அண்ட் கேண்டில் க்ளோஸ் பிலோ விவேப் கீழே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து செல் சிக்னல் கூட அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கோடை க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஐ மீன் கேட்டு பார்ப்போம் இது என்ன சொல்லுது எப்படி கிரியேட் பண்ணுது அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் வீக்கு அது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிதுன்னு தெரில பட் இருந்தாலும் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் ப்ரைஸ் க்ளோசிங் அபவ் விவேப் அண்ட் ஆர்எஸ்ஐ அபவ் சிக்ஸ்டி லெவல் பிளாட் by signal in chart price closing below vwap and rsi below 40 level plot sell signal in chart so get papa enna soluduna gemini gemini nenj sudikidu gemini gemini enna romba simple ah tabak nu or code clear panni kuduthirchinga gemini gemini gavani gavan பட் சார்ட் ஜிபிடி இதே இதே இதை சார்ட் ஜிபிடின்னு கேட்டு பார்ப்போம் அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்ட்டு அவனும் இந்த அளவுக்கு தான் கோடிங் கொடுக்குறானா இல்லையன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காபி பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் விவேப்பு கால்குலேட் ஆர்எஸ்ஐ கால்குலேட் ஆர்எஸ்ஐ ரெண்டு பயாபிள்ளையெல்லாம் ஒரே தான் கொடுத்துருக்குறானுங்க இது என் ஜிட்ட அப்படின்னு வந்ததுன்னு எனக்கு தெரில எனிவே இந்த கோடை நம்ம வந்து காப்பி பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஜெம்னிட்டு இருந்து கேட்டதை வந்து எடுத்துப்போம் ஓகே யூஸ் கோடு வித் காஷன் காப்பி கொடுத்துடலாம் இங்கே காப்பி ஆப்ஷன் இருக்குது பேஸ் பண்ணிடுறோம் எஸ் ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வியூவில் பைன் எடிட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பைன் எடிட்டரில் போயிட்டு சும்மா ஒரு நேமை வந்து நம்ம மாற்றி பார்ப்போம் க்ரியேட் நியூ இண்டிகேட்டர் அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்க் ஜெமினினே போடுவோம் ஜெமினியோட ஸ்ட்ராட்டஜின்றதுனால ஆஸ்க் ஜெமினி அண்ட் அதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆட் டு சார்ட் கொடுப்போம் சேவ் சார்ட்டை கொடுத்துட்டு ஆட் டு சார்ட் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு இன்புட் சீரீஸ் வந்து ப்ளா ப்ளா ப்ளான்னு சொல்லுது எனக்கு புரியல நீ இதை வந்து கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணு அப்படின்னு போடுவோம் திருப்பியும் கொடுத்துருச்சு புது கோடு அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அகைன் போயிட்டு பேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அப்டேட் சார்ட் கொடுப்போம் இந்த டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் ஏரர் அப்படின்னு வருது என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு டைம் இல்லை பைன் ஸ்கிரிப்ட் க்ளோஸு எந்த இடத்துல இருக்கு பைன் ஸ்கிரிப்ட் க்ளோஸ் ஓகே கிரியேட் அ கோட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச்னு போட்டுலாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா நமக்கு என்ன பண்ணுறது இது வேறு ஏதோ கொடுத்துருச்சிங்க சம்திங் ராங் ஸோ ஜெமினிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக நடக்கிற ஹிஸ்ட்ரியை வந்து அதை வந்து ரீட் எடுத்துக்க மாட்டேங்குது இதே இது சார்ஜ் பிட்டிக்கிட்ட இந்த கோடை இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி கொடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா ப்ரீவியஸாக நான் என்ன கோடு கொடுத்துச்சோ அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு அழகாக கொடுத்துரும் பட் எனக்கு ஜெமினி பிடிக்கல நான் இவன் தே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அழகாக காப்பி பண்ணுறோம் எடுத்துகிட்டு போய் பேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அப்டேட் ஆன் சார்ட் கொடுக்குறோம் 
அங்கே பார்த்திங்களா சும்மா தரமாக வந்து இறங்கிடுச்சு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சு பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி இருக்குது இது அப்படின்ட்டு பைன் எடிட்டர் ஓகே ஆட் டு சார்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் ஓகே இங்கே ரீபெயிண்ட்டும் நடக்குது இல்லையா ஸோ பை 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 பைன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு ஆனால் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு நம்ம ஸோ இதை வந்து சிங்கிள் வியூவாக கொடுக்குற மாதிரி கேட்டு பார்க்கோம் மாடிஃபை த கோட் வித் இட்ஸ் ரீபெயிண்டிங் ஆன் சார்ட் மாடிஃபை த கோட் கோடுன்னு கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன சொல்லுதுங்க டெக் 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 என்ன மாடிஃபை பண்ணுதுன்னு தெரில ஆ அவாய்ட் ரீபெயிண்டிங் நீங்கள் ஒன்று வந்துருக்குது அண்டு சம்திங் எதோ போட்டான் ஓகேங்களா இதை எடுத்து காப்பி பண்ணிப்போம் அண்ட் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பைன் ஸ்கிரிப்டில் போயிட்டு அழகாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் ஆன் சார்ட் கொடுத்து பார்ப்போம் வா சூப்பருங்க இது தாங்க எனக்கு பிடிச்சது சார்ட் ஜிபிடி கிட்ட என்ன ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் என்ன ஒரு கிளாரிட்டி நம்மளோட இங்கிலீஷை கூட அது புரியுதுன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அதை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரியலி 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 சூப்பராக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ட் ஒன் மோர் திங் இதில் வந்து நம்ம விவேப் இண்டிகேட்டர் இது என்ன இண்டிகேட்டர்னு தெரியலையே இது என்ன ஆக்சுவலி ஆர்எஸ்ஐ ஆர்எஸ்ஐ ஆகுது விவேப் விவேப்போட லைனை வந்து அது வந்து ப்ளூ லைன் எடுத்துக்கிச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஆர்எஸ்ஐ பை சிக்னல் வந்து க்ரீன் ஆகும் செல் சைக்கிள் வந்து ரெட் கலர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இன்புட்டில் நீங்கள் ஆர்எஸ்ஐ லென்த்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஓகே சரி இதை கொஞ்சம் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் நமக்கு வந்திருந்தது என்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குன்றத பார்ப்போமா ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஷார்ட் பொசிஷன் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கேண்டில் இந்த இந்த கேண்டில் முடிஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து இந்த செல் சிக்னல் அப்படின்றது அப்படியே இருக்கும் ஒருவேளை சிக்னல் வந்த உடனே நம்ம என்ட்ரி எடுத்துட்டோன்னா கேண்டில் மேலே போய் க்ளோஸ் வச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து அது வந்து ஃபால்ஸ் டேட் அந்த செல் அப்படின்றது மறைஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கேண்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் என்ட்ரி போகிற மாதிரி இருக்கும் இனிஷியலாக இந்த கேண்டில் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கேண்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட என்ட்ரி நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் இந்த கேண்டிலோட ஹையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒன் இஸ் டு டூ ரிஸ்க் ரிவார்டு பிரகாரமோ இல்லை ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ரிஸ்க் ரிவார்டு பிரகாரமோ நீங்கள் மூவ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ரேடு நமக்கு எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் பையிங் இன்ஸ்டட் ஆஃப் செல்லிங் எனக்கு நல்லா ஒர்க்காக இருக்கும்னு தோணுது ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல செல் பண்ணியிருக்கோம் அதே இடத்துல மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு பட் ப்ரைஸ் டைம் டேக்கில் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கோம் பட் செல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ செல் பண்ணியிருக்கோம் ரவுண்டு ஐ மீன் புட் ஆப்ஷன் வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபதுல இருக்கும்போது வாங்கியிருக்கோம் அதோட லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபது மைனஸ் இருபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது ஓகேங்களா ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுப்போம் ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் அந்த சிக்னலுக்கு அப்புறம் விழுந்துருக்கு ஓகே இன்கேஸ் நம்ம ஒரு இந்த மணியில் இல்லை அடுத்த மணியில் எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி ஒரு ரூபா மூவ் ஆச்சுன்னா நமக்கு அதில் ஐம்பது காசு மூவ் ஆகுதுன்னு வைங்க ஆஸ் பர் டெல்டா பிரகாரம் அப்போது நிஃப்டி இரநூத்தம்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் மூ மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டிவைட் பை டூ போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்ஷனில் மூவ் ஆயிருக்கும் அடுத்த மணி ஆப்ஷன் அதை விட அதிகமாகவே மூவ் ஆயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம அடுத்த மணியில் எடுத்திருப்போம் ப்ரைஸ் இறங்க இறங்க அது இந்த மணி ஆகும் ஸோ தட் டெல்டா வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ஐம்பது காசாக இன்க்ரீஸ் ஆக வேண்டியது அறுபது காசாக இருபது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் எழுபது காசாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா அப்போ மோர் தென் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அன்னைக்கு டேக்கு கிடச்சிருக்கும் நம்மளோட ரிஸ்க் ரிவார்டு பிரகாரம் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கலனாலும் பட் நமக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஒன்ஸ் இந்த கேண்டில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ட்ரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா எப்பயுமே விவேப் கிட்ட நம்மளோட ப்ரைஸை கொண்டு வந்து சேஃபாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது நல்ல ரிஸ்க் ரிவார்டு ஓகேங்களா ஒரு கேண்டில் முடிஞ்ச அடுத்த கேண்டில் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் விவேப்புக்கு கிட்ட கொண்டு வர்றது சூப்பர் சேஃப் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி பை சிக்னல் வந்திருக்கு இதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ
ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ரெண்டு நாளுமே நமக்கு சூப்பர் டூப்பர் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல எந்த சிக்னலுமே இல்லை ஓகே ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் வா இங்கே பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு பை சிக்னல் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு லாங் பொசிஷன் எடுக்கிறேன் லாங் பொசிஷன் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கேண்டலோட லோ வைப்போம் அண்ட் டார்கெட் அப்படின்றது ஒன் இஸ் டு டூ இந்த இடத்துல பட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போயிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட என்ட்ரி ப்ரைஸ் ஓகே சாரி இது நம்மளோட என்ட்ரி ப்ரைஸ் ஏன்னா இந்த கேண்டலில் தான் சிக்னல் வந்திருக்கு அதனால் இந்த கேண்டில் எடுத்துப்போம் அண்ட் இந்த கேண்டலோட லோ தான் நமக்கு ஸ்டாப் லாஸாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன் இஸ் டு செவன் ரிஸ்க் ரிவார்டு கிடச்சிருக்கு நம்மளோட என்ட்ரி ப்ரைஸில் இருந்து என்ட்ரி ப்ரைஸில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் இஸ்ட்டு செவன் ரிவார்டு கிடச்சிருக்கா ஸோ நம்ம இது என்ட்ரி ப்ரைஸு இந்த என்ட்ரி ப்ரைஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஹை போயிருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபதுலேருந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது மைனஸ் இருபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பாயிண்ட்டு டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ஆப்ஷனில் அட்டமில் எடுத்துருந்தோம்னா அதை விட அதிகமாகவே கிடச்சிருக்கோம் பட் நூற்றம்பது பாயிண்ட் அப்படின்றது சூப்பரான ஒரு ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ செம்மையான ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து மூணு சிக்னலுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு அதாவது ப்ராஃபிட்டபுளாக முடிஞ்சிருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துலையும் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதையும் பார்ப்போம் அகைன் நம்மளோட லாங் பொசிஷன் இந்த கண்டில் ஃபஸ்ட் கண்டிலே வந்துருச்சு ஸோ தட் அதோட ஹைக்கு மேலே பை அண்ட் லோ தான் ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கிறோம் அண்ட் மேக்ஸிமம் போன இடத்தை மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ என்ட்ரி ப்ரைஸ் இங்கே அண்ட் மேக்ஸிமம் போன இடம் இங்கே ஃபஸ்ட் கேண்டில் முடிஞ்சவுடனே நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து வி வேப்புக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரிஸ்க் ரிவார்டு தான் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரிஸ்க் ரிவார்டு தான் கிடச்சிருக்கு நமக்கு வந்த ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் டூ வரணும் நமக்கு இங்கே ஒன் இஸ்ட் டூ வரல இல்லையா ஸோ அப்படி பார்த்தா நமக்கு இதில் வந்து ஃபெயிலியர் ட்ரேடுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஒன் இஸ்ட் டூ அட்லீஸ்ட் டார்கெட் பண்ணுவோம் பட் அந்த இது நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் இஸ்ட் ஒன் வரலாம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் பிரைஸ் ஓரளவுக்கு மூவ் ஆயிட்டு லோயர் ஃபார்மேஷன் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த என்ட்ரி கேண்டலோட லோக்கு வந்து பிரேக் ஆச்சுன்னா எக்ஸிட் பண்ற மாதிரியோ அல்லது காஸ்ட் டு காஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ற மாதிரியோ நீங்க வச்சுக்கங்க சோ ஆஸ் பர் ரூல் நம்ம வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இதுல வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ட்ரேட் பட் எவ்வளவு மூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது இருந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது பாயிண்ட் டிவைட் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் ஆப்ஷன்ல கிடைச்சிருக்கும் அண்ட் அன்னைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரு செல் சிக்னல் வந்திருக்கு அதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் போயிருக்கு பட் இருந்தாலும் ஷார்ட் பொசிஷன் போட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா இதுதான் நம்மளோட சிக்னல் இந்த கேண்டிலோட லோவில் என்ட்ரி அண்ட் ஹை உட் பி த ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் எவ்வளோ போயிருக்கான் அப்படின்னு பார்ப்போமா ஸோ அகெயின் இது நம்மளோட என்ட்ரி ப்ரைஸ் அண்ட் இது நம்மளோட டார்கெட் ப்ரைஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு நானூற்றி தொண்ணூறுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு அப்படின்னும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போயிருக்கு இல்லையா இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி இருபது பாயிண்ட் கிட்ட உங்களுக்கு ரேலி போயிருக்கு ஸோ தட் இங்கே நமக்கு இரநூறு பாயிண்ட்னா ஆப்ஷனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பாயிண்ட் நமக்கு தாராளமாக கிடச்சிருக்கும் ஓகே ஸோ ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது இது நல்லாவே தெரியுது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபெயிலியர் பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளோட என்ட்ரி அப்படின்றது இந்த கேண்டிலோட ஹையில் லாங் கொஷின் எடுக்கலாம் இந்த கேண்டிலோட ஹை அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது ஓகே இதை போடுறதை விட நான் இதை போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த கேண்டிலோட ஹை ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது கேண்டிலோட லோ அண்ட் பெருசாக மூமெண்ட் இல்லை நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ ரெண்டாவது கேண்டில் முடிஞ்ச உடனே நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸை வி வேப்புக்கு கீழே கொண்டு போயிடுவோம் அப்படின்றதையும் மறந்துடாதீங்க ஸோ தட் நம்ம ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கோம் ஒரு நாற்பது பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபது பாயிண்ட் தான் இங்கே உங்களுக்கு போயிருக்கோம் ஸோ அது ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் ட்ரேட் ஓகே அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல எடுப்போம் இங்கே ஒரு செல் சிக்னல் வந்திருக்கு இல்லையா இந்த ரெட் கேண்டில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் செல் வந்திருக்கு ஸோ என்ட்ரி எடுக்கிறோம் ஸோ என்ட்ரி கேண்டிலோட ஹைக்கு மேலே தான் ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிருச்சு ஓகே அது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரீவியஸ் டேவோட கேண்டல் ஸோ நெக்ஸ
ரிஸ்க் ரிவார்டு வந்து நமக்கு ஈவனாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஐ மீன் ரிஸ்க் வந்து நமக்கு பெருசாக போயிருக்காது அகைன் இங்கே ஒரு பை சிக்னல் இங்கே ஒரு பை சிக்னல் மல்டிபிள் டூ டைம்ஸ் பை சிக்னல் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்ததே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் இனிஷியல் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே வச்சிருப்போம் டக்குன்னு போனால் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிட்டான் ஆனால் மறுபடியும் பை என்ட்ரி மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறோம் மார்க்கெட் ஒன் இஸ் டு டூ ரிஸ்க் ரிவார்டு கொடுத்துட்டு தான் கீழே வந்திருக்கிறான் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் சிஸ்டமாக தான் தெரியுது எனக்கு இங்கே ஒரு பை சிக்னல் நல்லா போயிருக்கிறான் இங்கே ஒரு பை சிக்னல் நல்லா போயிருக்கு ஸோ நீங்களும் இதை வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கோடை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா பாருங்கள் செல் கண்டிஷன் இது ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் ஓகே நெக்ஸ்ட் செல்லுங்கிற நல்ல ப்ராஃபிட் இது ஒரு பை கண்டிஷன் இது வந்து நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருந்தாலும் திருப்பி நம்ம வந்து நமக்கு மார்க்கெட் தெரியும் ஓகே வீ வேப் மேல சஸ்டெயின் பண்ணுது அது கண்டினியூ ஆறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன லாஸ் கொடுத்தாலும் பெரிய பெரிய ரிவார்டு கிடைக்கும் போது நமக்கு சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகிறது தெரியவாகவே தெரியுது ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கொடுத்துருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்மளோட வீடியோவை லைக் பண்ணி வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் என்னோட பணிவான வேண்டுகோள் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நம்மளோட அடுத்த பேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னா கண்டிப்பாக இப்போ இல்லைங்க பிப்ரவரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் பிப்ரவரி வரைக்கும் எந்த கோர்ஸும் எந்த கிளாஸும் கிடையாது அப்படின்றதையும் தெளிவாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜயன் நன்றி வணக்கம்